আরে চকচকে করে দাড়ি চাচা লোক মসজিদ কমিটির সভাপতি হতাম সাহেব পরিচালিত হয় একজন সুদখোরের মাধ্যমে ইমাম সাহেব পরিচালিত হয় একজন করাপ্টেড ব্যাক এদেরকে যেদিন লাথি মেরে মসজিদ থেকে সরে দিতে পারবেন কিক আউট করে দিতে পারবেন সেদিন মসজিদে হক কথা বলার জন্য ইমাম সাহেব ওয়া আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ আলহামদুলিল্লাহি ওয়াহদা ওয়া সালাতু ওয়া সালামু আলা মাল্লা নবী আবাদা আম্মা বাদ ওয়া কলা নবী লামিন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মান আতা আনি দাখাল আল জান্নাহ ওয়া মান আসা আনি ফাকাদ আবা সম্মানিত উপস্থিতি প্রশংসা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার জন্য তারপর তার প্রিয় হাবিব মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের উপর শত কোটি সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক আল্লাহুম আমিন আজকে এই ভিডিওতে যাদেরকে নিয়ে কথা বলবো এই চরিত্রগুলো যদি বাস্তবে কারোর সাথে মিলে যাই তাহলে আপনারা অবশ্যই আপনাদের জীবনটাকে পরিবর্তন করার চেষ্টা করেন অর্থাৎ এই ভিডিওতে যাদের নিয়ে কথা বলবো এগুলো কোনো কাল্পনিক চরিত্র নয় যদি আমার কথাগুলো শুনে আপনার আঘাত লাগে আর আপনি যদি ওই পোস্টে থাকেন দয়া করে ছ্যাচরামো ত্যাগ করে জাতিকে বাঁচার এবং আপনি নিজে বাঁচার পথ গ্রহণ করবেন বলে আমি মনে করি হ্যাঁ যেটা এই পৃথিবীর বুকে অন্যতম পবিত্র স্থান আল্লাহ সুবান তালার ঘর মসজিদ সেখান থেকে দিন ইসলাম ইসলামের প্রচার এবং প্রসার ঘটে আদিকাল থেকে কিন্তু বেশ কয়েক শতক ধরে লক্ষ্য করছি আমরা যে এই মসজিদ থেকে তেমন করে আর দিন ইসলাম প্রচার প্রসার হচ্ছে না তার জায়গা করে নিয়েছে বর্তমান সময়ের ওয়াজ মাহফিল যদিও ওয়াজ মাহফিল সম্পর্কে এই ফিল্ডে থাকার অভিজ্ঞতা যেটুকু বলতে পারি যেটা একটা বাৎসরিক উৎসবের মতো পরিণত হয়েছে যেখানে দিন ধর্ম শেখার চেয়ে বেশিরভাগ বেলেলাপনা বেহাপনা এবং অর্থের অপচয় ছাড়া আর বিশেষ কিছু হচ্ছে না তবে একেবারে হচ্ছে না বললে ভুল হবে অনেক যুবক পরিবর্তন হচ্ছে অনেক যুবতী পরিবর্তন হচ্ছে মানুষ দিশা খুঁজে পাচ্ছে এ কথা সত্য এ কথা সত্য কিন্তু সবচেয়ে বেশি যেখানে পরিবর্তনের জায়গাটা ছিল সেটা হচ্ছে মসজিদ অন্যতম একটা প্ল্যাটফর্ম হচ্ছে জুমার খুদবা যার মাধ্যমে জাতিকে সুন্দরভাবে পরিবর্তন পরিবর্ধন এবং আল্লাহ সোবানতলার দিকে আহ্বান করার অন্যতম একটা মাধ্যম বলে আমরা মনে করতে পারি কিন্তু এই মসজিদ কেন্দ্রিক যে আলোচনা হওয়ার কথা এই মসজিদ থেকে যে দিন ইসলাম প্রচার হওয়ার কথা ছিল তা বাধা পাচ্ছে বেশ কয়েক শতক ধরে কি কারণে বাধা পাচ্ছে হ্যাঁ একটা মসজিদ পরিচালিত হয় মসজিদ কমিটির মাধ্যমে আর আমাদের গবেষণায় যেটা বলছে বেশিরভাগ মসজিদ সামান্য কিছু থাকতে পারে ঠিকঠাক কিন্তু বেশিরভাগ মসজিদের মসজিদ কমিটি তারা হয় যারা তার ন্যূনতম যোগ্যতা রাখে না হ্যাঁ ন্যূনতম যোগ্যতাহীন ব্যক্তিরাই মসজিদ কমিটিতে থাকে কেউ কেউ সলাতা দায় করে না অথচ মসজিদ কমিটির অন্যতম একজন কেউ বাউল ধর্মে বিশ্বাসী সে মসজিদ কমিটির অন্যতম একজন কেউ নিজের পুরো বাড়ি জাহিলিয়াতে পরিপূর্ণ সেও মসজিদ কমিটির অন্যতম সদস্য কেউ পানবিড়ি জর্দা গুল সিগার্ট খান বা ব্যবসা করেন সে মসজিদ কমিটির অন্যতম সদস্য এবং নামাজি পড়েন না শুধুমাত্র জুমা এবং ঈদ ছাড়া এমন বহু মানুষ মসজিদের সভাপতি সেক্রেটারি ক্যাশিয়ার ইত্যাদি হ্যাঁ যখন এই রকম পরিস্থিতি পরিবেশ তাহলে সেই মসজিদ থেকে হক কথা প্রচার কি করে হতে পারে এটা অসম্ভব ব্যাপার আসুন একটা গল্প বলি ছোট্ট একটা গল্প এমন একটা সময় ছিল যখন টিচার নিয়োগ করা হতো শিক্ষক নিয়োগ করা হতো ভিইসির মাধ্যমে ভিলেজ এডুকেশন কমিটি তো এই ভিলেজ এডুকেশন কমিটি মাধ্যমে যখন শিক্ষক নিয়োগ করা হতো একসময় তো আমি একটা হাই স্কুলে যখন পড়াশোনা করতাম আমাদের অনেক আগে আগে ঘটনা শুনেছি যে সেই স্কুলের একটা ভিইসি ছিল ভিলেজ এডুকেশন কমিটি আর সেই ভিলেজ এডুকেশন কমিটিতে এলাকার মেম্বার মাতব্বর মোড়ল সর্দার কিংবা ওই গোছের মানুষ যাদের টাকা রয়েছে পাপে লিপ্ত কিন্তু টাকা রয়েছে এমন মানুষ সেই স্কুলে ছিলেন তারা যখন ইন্টারভিউয়ের জন্য সমস্ত টিচারদেরকে ডাকেন তখন একজন শিক্ষক এসে তার নাম বলার পরে তার কোয়ালিফিকেশন যখন বলেন তখন একজন ভিইসির অন্যতম একজন সদস্য তিনি চমকে ওঠেন বলেন আপনার যোগ্যতা কি তো শিক্ষক বললেন যে আমার যোগ্যতা হচ্ছে বি এ কম তো উনি উঠে বলছেন যে বিএ কম আরে বিএ পাশে তো নিচ্ছে না আবার বিএ কম এটা নেব নাকি কি পাগল হয়েছেন নাকি কি করতে খেছেন ইন্টারভিউ দিতে উনি বুঝতে পারেননি বিএ কমের অর্থ কি উনি ভেবেছেন বিএ পাশের কম তো এই রকম 
মূর্খ গণ্ড কিছু মানুষ বর্তমান সমাজের বেশিরভাগ মসজিদের সভাপতি সেক্রেটারি ক্যাশিয়ার ইত্যাদি ইত্যাদি যার ফলস্বরূপ এই সব মূর্খের মাধ্যমে ইসলাম আর কি করে ফ্লোরিয়াস হবে ইসলাম কি করে জাতির সামনে পেশ হবে বলে আপনারা মনে করেন যে নিজেই করাপ্টেড যে নিজে পাপে লিপ্ত যে ব্যক্তির বাড়িতে পর্দা নেই যে ব্যক্তির বাড়িতে সুদ ঘুষের খাবার চলে যে ব্যক্তির বাড়ির অধিকাংশ মেয়েরা উলঙ্গপনা বেহাপনা না সারা দিন রাত মত থাকে তো সে বাড়ির কোনো একজন সদস্য বা হেড অব দ্য ডিপার্টমেন্ট তাহলে সেই মসজিদ থেকে কি করে সঠিক ধর্ম মানুষের কাছে পৌঁছাবে বলে মনে করেন হ্যাঁ যে মৌলভী সাহেব ওখানে নিয়োগ প্রাপ্ত হবেন তিনি তো বুঝতে পারছেন ঘটনাটা কি ঘটবে তাদের কথা মতো চলতে হবে হ্যাঁ মসজিদ কমিটির বেশিরভাগ সদস্যরাই করাপ্টেড বেশিরভাগ সদস্যরাই গায়ের জোরে গায়ের জোরে চলে মানে যার যত ক্ষমতা সে তত উঁচু পদে থাকে আর এ চকচকে করে দাড়ি চাষা লোক মসজিদ কমিটির সভাপতি হতে পারে যে লোক শুধুমাত্র জুমাই সালা তাদাই করে সে লোক কি মসজিদ কমিটির সেক্রেটারি হতে পারে যে লোকটার বাড়িতে সুদ ঘুষের ছয় লাভ সে কি মসজিদ কমিটির সভাপতি কিংবা অন্য কোনো পোস্টে থাকতে পারে হ্যাঁ আমাদের বর্তমান সময়ে বেশিরভাগ মসজিদ কমিটির এই রকম ভাবে যদি স্কুটনি করেন তা আপনি পেয়ে যাবেন সলা তাদাই করে না বাড়িতে পর্দাহীন বাড়িতে সুদ ঘুষের ছয় লাভ এই সব লোক দ্বারা যদি মসজিদ পরিচালিত হয় কি আমত পর্যন্ত এসব মসজিদ থেকে কোনো রকমের মুসল্লিত বাড়া দূরের কথা অন্তর দিয়ে সলা তাদাই করা একজন ব্যক্তি খুঁজে পা বিরল আর এদের চাপে পড়ে কিছু দুনিয়াভি আলেম মৌলভী সাহেব তাদের ইনকামকে বাঁচানোর জন্য এই গণ্ড মূর্খদের কথাকে মেনে নিয়ে তখন দিন ইসলাম প্রচার করে একটা মসজিদের সর্বোচ্চ ক্ষমতা থাকবে ইমাম সাহেবের উনি যেভাবে জাতিকে পরিচালনা করবেন ওই ভাবে জাতি পরিচালিত হবে এটাই হচ্ছে সঠিক পদ্ধতি এটাই হচ্ছে বৈধ পদ্ধতি কিন্তু আজকে ইমাম সাহেব পরিচালিত হয় একজন মূর্খের মাধ্যমে ইমাম সাহেব পরিচালিত হয় একজন সুদখোরের মাধ্যমে ইমাম সাহেব পরিচালিত হয় একজন করাপ্টেড ব্যক্তির মাধ্যমে ইমাম সাহেব পরিচালিত হয় একজন ঘুষখোরের মাধ্যমে ইমাম সাহেব পরিচালিত হয় পঞ্চায়েত প্রধান কিংবা মেম্বারের মাধ্যমে যে প্রতিদিন চুরি করে তাহলে সেখান থেকে সঠিক দাওয়াতের আসা আমরা কি করতে পারি এটা আমার গবেষণায় আমি পেয়েছি বেশিরভাগ মসজিদের সভাপতি সেক্রেটারি আরও ট্রেজারার থেকে শুরু করে যে বিভিন্ন সদস্যরা থাকেন মসজিদে তারা বেশিরভাগই সলা তাদাই করে না বেশিরভাগই দুনিয়া নিয়ে ব্যস্ত বেশিরভাগই এলাকার সেই রকম মাথা যারা ডালেও থাকেন চালেও থাকেন এই শ্রেণীর ব্যক্তির দ্বারা আজকে মসজিদ পরিচালিত হচ্ছে এদেরকে যেদিন লাথি মেরে মসজিদ থেকে সরে দিতে পারবেন কিক আউট করে দিতে পারবেন সেদিন মসজিদে হক কথা বলার জন্য ইমাম সাহেব দাঁড়িয়ে থাকবে বহু ইমাম সাহেব আমাদেরকে অভিযোগ করে যে ভাই আমরা সত্যটা বুঝি কিন্তু জাতির সামনে প্রচার করতে পারি না কেন আমি যদি সত্য আজকে প্রচার করি কালকে আমাকে ইমামতি থেকে বের করে দেওয়া হবে তাহলে ও যেমন মেকি একজন ইমাম সাহেব ও দুনিয়াভি চিন্তায় পড়ে ও ভাবছে যে দুনিয়াটা একটা ছোট একটা জায়গা এটা দিয়ে আমাকে ইনকাম করে খেতে হবে তাই হক কথা বলতে পারে না আর ও দেখছে যে আমি এলাকার মোড়ল মানুষ আমি যদি মাতব্বর মানুষ আমি যদি এটাকে আমার কবজা রাখতে পারি তো একটা স্ট্যান্ডার্ডিটি মেনটেন হবে এই ভেবে কিন্তু আজকে আমাদের দাওয়াতের কাজকে আমরা পিছিয়ে দিচ্ছি সুতরাং মসজিদ হচ্ছে অন্যতম একটা প্ল্যাটফর্ম ইমাম সাহেবদেরকে বুক খুলে কথা বলতে দেন মন খুলে কথা বলতে দেন কোরআন এবং সৈ হাদিসে যা রয়েছে তা বলার চেষ্টা করুক বলুক জাতির সামনে আর ইমাম সাহেবকে যদি সর্বোচ্চ প্রায়োরিটি দেওয়া হয় তাহলে সেই মসজিদ সুন্দরভাবে চলবে বলে আমরা মনে করি তাতে যে গুন্ডা পান্ডারা রয়েছে এই গুন্ডা পান্ডাদেরকে মসজিদ থেকে বের করতে হবে না হইলে নইলে এরা আর কি বুঝবে যখন সুদের বিরুদ্ধে কথা বলবে ভাববে আমার বিরুদ্ধে কথা বলছে যখন ঘুষের বিরুদ্ধে কথা বলবে ভাববে আমার বিরুদ্ধে কথা বলছে এরকম যখন আমার বিরুদ্ধে মনে করবে তখন ওই সেই ভিইসির একজন অন্যতম সদস্য যিনি বলেছিলেন যে বিয়ে পাশি তো নিচ্ছি না বি কম আবার কি নেব তো এই রকম মূর্খরা আজকে আপনার মসজিদ সামলাচ্ছে ভেবে রাখবেন জেনে রাখবেন আমরা সবাই জানি যে মাঠের সবচেয়ে ভালো খেলোয়াড়টা কিন্তু রেফারি হয় অতএব যাদেরকে রেফারির দায়িত্ব দিয়েছেন যারা পরিচালন কমিটি তারা হচ্ছে ইলিটারেট মূর্খ সো এই মূর্খদের কাছ থেকে আপনি কি আশা করতে পারেন সুতরাং যদি এমন কেউ হয়ে থাকেন যে এরকম অবস্থায় রয়েছেন যদিও আপনি তো নিজেকে নিজে মূর্খ ভাবতে লজ্জাবোধ করবেন তারপরে বলছি দুনিয়া এবং আখেরাতের জন্য দুনিয়া এবং আখেরাতে কল্যাণের জন্য এরকম পদ থাকলে পদটাকে ত্যাগ করে দিন এবং যাতেকে সঠিকভাবে দিন ইসলাম প্রচার করার জায়গায় নিয়ে আসুন আল্লাহ সবাইকে ভালো রাখুক সুস্থ রাখুক আল্লাহ মামিন আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওবারিকাত